வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அதாவது டிபிஎம்எஸ் சொல்லுவாங்க இந்த சப்ஜெக்டோட இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்த்து தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ரெகுலேஷன் பேஸ் பண்ண இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோவில் இப்போ வந்து இந்த வீடியோவை வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் பார்ட் பி பார்ட் சி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ரெண்டுமே உங்களுக்கு சொல்லுவேன் அதேமாதிரி இந்த கொஸ்டின் எப்படிலாம் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க தவிர கொஞ்சம் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சொல்லுவேன் அதனால் நீங்கள் தெளிவாக கவனிச்சுக்கோங்க ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ வந்து யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஒன்னை பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் டேட்டா பேஸ் சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்சர் இந்த டேட்டா பேஸ் சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்சர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் காலேஜஸ்லேயும் சொல்லியிருப்பாங்க இது நானும் அதே தான் சொல்கிறேன் அதாவது டேட்டா பேஸ் சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்சர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் இது வந்து ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒரு வந்து ஒரு டயக்ராம் போட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு தேரி கொஸ்டின் தான் அந்த டயக்ராம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் டேட்டா பேஸ் சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்சர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கீஸு அதுக்கப்புறம் டைனமிக் எஸ்கியூர் இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு எயிட் மார்க் கொஸ்டின் செப்ரேட் செப்ரேட் எயிட் மார்க் கொஸ்டின் இது வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டின் மார்க் கொஸ்டின் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு எல்லா யூனிட்லேயும் பார்ட் பி சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து பார்ட் சி சொல்கிறேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு கீஸு அதுக்கப்புறம் டைனமிக் எஸ்கியூர் இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஒரு எயிட் மார்க் கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு தேர்ட்டின் மார்க் கொஸ்டின் அதாவது டேட்டா பேஸ் சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்சரும் ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ராவும் இம்பார்ட்டன் தேர்ட்டின் மார்க் கொஸ்டின் கீஸு டைனமிக் எஸ்கியூர் இம்பார்ட்டன் எயிட் மார்க் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வியூஸ் ஆஃப் டேட்டா அப்புறம் டேட்டா மாடல்ஸ் இந்த ரெண்டுமே தனித்தனி கொஸ்டின் இந்த ரெண்டுமே தனித்தனி கொஸ்டின் ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுவும் இது வந்து உங்களுக்கு எயிட் மார்க்ஸ்லேயும் கேட்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டின் மார்க்ஸ்லேயும் கேட்கலாம் அதனால் இந்த யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் படித்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் வீக் ஸ்டூடெண்ட்டு இவ்வளோ கொஸ்டின் படிக்க முடியாது ஒரே யூனிட்ல நினச்சிங்கன்னா டேட்டா பேஸ் சிஸ்டம் ஆர்கிடெக்சர் அதுக்கப்புறம் ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா அதுக்கப்புறம் கீஸ் அண்ட் டைனமிக் எஸ்கியூல் இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணுமே நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க இது உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் நீங்கள் இது ஓரளவு லைட்டாக பார்த்துட்டு போயிருங்க மற்றபடி இந்த மூணு நல்லா தெளிவாக தரவாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் எழுதிடலாம் பார்ட் பியில் யூனிட் ஒனில் இப்போ வந்து யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிசிஎன்எஃப் பிசிஎன்எஃப் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா பயோஸ் கோட் நார்மல் ஃபார்ம் அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க இந்த பிசிஎன்எஃப் கேட்டால் என்னெல்லாம் எழுதணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம் தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம் உங்களுக்கு பிசிஎன்எஃப் பயோஸ் கோட் நார்மல் ஃபார்ம் இந்த ரெண்டுமே இப்படி கேட்காம உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம் இந்த ரெண்டு நார்மல் ஃபார்ம்லேயும் சேர்த்து கம்பைன் பண்ணி ஒரு கொஸ்டினை கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஃபஸ்ட்டு தேர்டு அதுமாரி இல்லைனா ஃபஸ்ட்டு நார்மல் ஃபார்ம் ஃபார்ம் செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம் தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம்ட்டு மூணுமே த ஒன்றா சேர்த்து ஒரு கொஸ்டினை கேட்கலாம் பிசிஎன்எஃப் கேட்டாலும் இந்த மூணு தான் எழுதணும் தனித்தனியாகவும் கேட்கலாம் அதனால் இது வந்து உங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு தேர்ட்டின் மார்க் கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டூவில் அதாவது ஃபோர்த் நார்மல் ஃபார்ம் இது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்டு பிசிஎன்எஃப் பயோஸ் கோட் நார்மல் ஃபார்மில் வரும் ஃபோர்த் நார்மல் ஃபார்ம் உங்களுக்கு தனியாக கேட்பாங்க அதாவது அந்த தேர்ட்டின் மார்க்காகவும் கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா எயிட் மார்க்காகவும் கேட்கலாம் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு இது எயிட் மார்க்காக கேட்டிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் தேர்ட்டின் மார்க்காக கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஃபோர்த் நார்மல் ஃபார்ம் இது ஃபோர்த் நார்மல் ஃபார்ம் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா மல்டி வேல்யூ டிபெண்டன்சிஸ் அப்படின்ட்டு கேட்பாங்க எப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் ஃபோர்த் நார்மல் ஃபார்ம் ஆன்சர் தான் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இஆர் டூ ரிலேஷனல் மேப்பிங் இஆர் டூ ரிலேஷனல் மேப்பிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது இஆர் டைக்ராம்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வரைய தெரிஞ்சால் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் கற்றுக்க இருக்குது அதனால் ஈஸியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நீங்கள் அழகாக இந்த யூனிட் டூவில் இது கேட்டாங்கன்னா ஈஸியாக எழுதிடலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டி கம்போசிஷன் டி கம்போசிஷன் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு எயிட் மார்க் கொஸ்டின் இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் பிசிஎன்எஃப் அதுக்கப்புறம் இந்த இஆர் டூ ரிலேஷனல் மேப்பிங் இந்த ரெண்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான தேர்ட்டின் மார்க் இந்த ரெண்டும் உங்களுக்கு
பேடிஎம் மூலமாக எப்படி இந்த நம்பருக்கு பே பண்ணணும் தெரியலனா ரீசார்ஜ்லாம் பண்ணக்கூடாது பே மட்டும் தான் பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் தெரிலனா நீங்கள் யூடியூப்பில் கூட சர்ச் பண்ணலாம் ஹவு டு பே த்ரூ கூகுள் பே த்ரூ எனி நம்பர் அப்படின்னா ஃபோன்பே அப்படி இல்லைனா பேடிஎம் அப்படி நீங்கள் எது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அது மூலமாக நீங்கள் வந்து இந்த நம்பருக்கு பே பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இது பே பண்ணி அந்த பேமெண்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை எடுத்து இந்த மெயில் ஐடிக்கு அனுப்பணும் இந்த மெயில் ஐடிக்கு எந்த மெயில் ஐடி மூலமாக நீங்கள் அனுப்புறீங்களோ அந்த மெயில் ஐடிக்கு வித்தின் டென் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் உங்களுக்கு வந்துடும் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ஒன் ஹவர் ஆகும் அவ்வளோதான் ஆகும் ஆனால் உங்களுக்கு எப்பவுமே உங்களுக்கு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு அந்த நோட்ஸ் வந்துடும் இப்போது இதுதான் உங்களுக்கு இந்த நோட்ஸ் வாங்குகிற ப்ரொசீஜர் இந்த நோட்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின் ஆன்சரு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எல்லா எல்லா யூனிட்டுமே உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணி எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் எல்லாமே இருக்கும் உங்களுக்கு வெறும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் மட்டுமா இருக்கும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் நினைக்காங்க எல்லா எல்லா இது தவிர மற்ற எல்லா கொஸ்டினோட ஆன்சர்ஸும் இருக்கும் உங்களை வந்து இந்த நோட்ஸ் வாங்கணும் கம்பெல்லாம் பண்ணல உங்களுக்கு இதோட நல்ல நோட்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருந்தாலும் சரி உங்கள்கிட்ட ஆக்னை நோட்ஸ் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அதை கூட ரெஃபர் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம யூனிட்டு த்ரீ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் த்ரீ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஆசிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த ஆசிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் தேர்ட்டின் மார்க் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கன்கரன்சி அதுக்கப்புறம் லாக்கிங் ப்ரோட்டோக்கால் லாக்கிங் ப்ரோட்டோக்காலில் உங்களுக்கு டூ ஃபேஸ் லாக்கிங் ப்ரோட்டோக்கால் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் லாக்கிங் ப்ரோட்டோக்காலும் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் டூ ஃபேஸ் லாக்கிங் ப்ரோட்டோக்காலும் படிக்கணும் இந்த ரெண்டுமே தனித்தனி தேர்ட்டின் மார்க் கொஸ்டின் ரெண்டுமே ரெண்டுமே தனித்தனி இம்பார்ட்டனான தேர்ட்டின் மார்க் கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டெட்லாக் டெட்லாக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதுக்கப்புறம் டிரான்சாக்ஷன் ஸ்டேட்ஸ் டிரான்சாக்ஷன் ஸ்டேட்ஸ் டெட்லாக் இந்த நாலு கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு வந்து ஆசிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கன்கரன்சி லாக்கிங் ப்ரோட்டோக்கால் அதில் டூ ஃபேஸ் லாக்கிங் இந்த நாலு கொஸ்டின் தான் யூனிட் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் இந்த நாலு கொஸ்டினில் எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எது நான் ரொம்ப தெளிவாக படிக்கணும் அப்படி இப்போ கேட்டிங்கன்னா ஆசிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதுக்கப்புறம் டெட்லாக் அதுக்கப்புறம் கன்கரன்சி லாக்கிங் ப்ரோட்டோக்கால் இந்த டூ ஃபேஸ் லாக்கிங் அதாவது டூ ஃபேஸ் லாக்கிங் இந்த இந்த மூணுமே நீங்கள் தெளிவாக படிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து யூனிட் த்ரீயில் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் எழுதிடலாம் டிரான்சாக்ஷன் ஸ்டேட்ஸும் ஓரளவுக்கு படித்து வச்சுக்கோங்க ஆனால் இந்த மூணு தெளிவாக இருந்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் ஈஸியாக யூனிட் த்ரீயில் பார்ட் பியில் எழுதிடலாம் இப்போ வந்து யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் வைப்போம் அதில் வந்து ரெய்டு அதாவது உங்களுக்கு இந்த ரெய்டு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் பி அண்ட் பி ப்ளஸ் த்ரீ பி அண்ட் பி ப்ளஸ் த்ரீ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக் ஆஷிங் அதுக்கப்புறம் ஆர்டர்டு இண்டெக்ஸு ஆர்டர்ட் இண்டெக்ஸஸ் அதுக்கப்புறம் டைனமிக் ஆஷிங் இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு தனித்தனி எயிட் மார்க் கொஸ்டின் பி அண்ட் பி ப்ளஸ் த்ரீ உங்களுக்கு வந்து எயிட் மார்க்காகவும் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா தேர்ட்டின் மார்க்காகவும் கேட்குறாங்க ஆனால் இப்போ வரைக்கும் உங்களுக்கு தேர்ட்டின் மார்க் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் கேட்டிருக்காங்க பி அண்ட் பி ப்ளஸ் த்ரீ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எயிட் மார்க்கில் கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து குவேரி ப்ராசஸிங் ஓவர் வியூ இந்த நாலு தான் உங்களுக்கு வந்து யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த குவேரி ப்ராசஸிங் ஓவர் வியூ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேஸ்டு தேரி பேஸ்டு கொஸ்டின் தான் அதில் வந்து நீங்கள் வந்து சில குவேரியை வந்து நீங்கள் வந்து அது எப்படி ப்ராசஸ் ஆகுது அந்த மாதிரி கொஞ்சம் அந்த கொஞ்சம் சின்டெக்ஸ்லாம் படித்து எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இது கொஞ்சம் ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ஆனால் யூனிட் ஃபோரை பொறுத்த வரைக்கும் எது நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கணும் அப்படி கேட்டிங்கன்னா ரெய்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பி அண்ட் பி ப்ளஸ் த்ரீ அதுக்கப்புறம் டைனமிக் ஆஷிங் அதுக்கப்புறம் ஆர்டர் இண்டிசிஸ் இந்த மூணுமே நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க பி அண்ட் பி ப்ளஸ் த்ரீ உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் சால்வ் பண்ண தெரியணும் அவ்வளோ தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் குவேரி ப்ராசஸிங் ஓவர் வியூ இதுவும் நீங்கள் நல்லா தெளிவாக படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இப்போ யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்ப்போம் யூனிட் ஃபைவ் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டேட்டாபேஸ் இந்த ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டேட்டாபேஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு தேரி பேஸ்டு கொஸ்டின் தான் ஆனால் உங்களுக்கு யூனிட் ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட்ஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மோஸ்ட் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட்ஸ் யூனிட் ஃபைவ் வந்து கேஸ் ஸ்டடீஸாக இரு
அதாவது ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அட் ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் டே டிஸ்ட்ரிபியூட் டேட்டாபேஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட் டேட்டாபேஸ் அதுக்கப்புறம் என் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் டிரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸிங் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் டேட்டாபேஸ் கான்செப்ட் அதுக்கப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் ரிலேஷனல் ஃபியூச்சர்ஸ் இது நாலுமே நீங்கள் படிச்சு ஆகணும் சாய்ஸே நீங்கள் இதில் எடுக்காங்க ஏன்னா உங்களுக்கு யூனிட் ஃபைவ்ல இன்னும் நிறைய கொஸ்டின் கூட எடுக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் வந்து யூனிட் ஃபைவ் நீங்கள் இந்த ஈஸியான இந்த இவ்வளோ தேரி பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸ் இது எல்லாமே அதனால் உங்களுக்கு இந்த நாலு கொஸ்டின் அதாவது இதில் நாலு ப்ளஸ் இது ஒன்று அஞ்சு கொஸ்டின் நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க அதனால் நீங்கள் வந்து இதுலேயும் நீங்கள் வந்து சாய்ஸ் பண்ணி படிக்காங்க திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ வந்து யூனிட் ஃபைவ்ல வந்து பார்ட் சி இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிடிடி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸ்குவேரி அதுக்கப்புறம் எக்ஸம்பிள் ஸ்கீமா இதில் என்னடா பார்ட் சி கொஸ்டினு இதில் எப்படா பார்ட் சி கேட்பாங்க அப்படின்ட்டு நீங்கள் நினைக்கலாம் டிடிடி டி எக்ஸ்குவரி எக்ஸம்பிள் ஸ்கீமா இந்த மூணு டாப்பிக்கில் இருந்து தான் உங்களுக்கு நிறையா வாட்டி இந்த டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமுக்கு நிறையா வாட்டி பார்ட் சி கொஸ்டின் எடுக்கிறாங்க அது எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து இந்த மூணு டாப்பிக்கில் வந்து தேரி கேட்கவே மாட்டாங்க அப்படியே கேட்குறதா இருந்தால் அதோடய சின்டெக்ஸு சொல்லி எதாவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி தேரி கேட்பாங்க நீங்கள் தேரி பேஸ்டாகவும் கொஞ்சம் படித்து வச்சுக்கோங்க ஆனால் இந்த மூணு டாப்பிக்குமே நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராம் பேஸ்டாக படித்து வச்சுருக்கணும் அதாவது எக்ஸம்பிள் ப்ரோக்ராம் எப்படி எழுதணும்னு தெரியணும் டிடிடி அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்குவரி இந்த மூணுமே எப்படி ப்ரோக்ராமை கேட்குறாங்க அதாவது உங்களுக்கு இப்போ ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் உங்களுக்கு வந்து இந்த மூணு டாப்பிக்கில் இருந்தால் பார்ட் சி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா யூனிட் ஃபைவ்லேருந்து பார்ட் சி எடுத்தாங்கன்னா இந்த எயிட்டி பர்சன்ட் இந்த மூணு டாப்பிக்கில் இருந்தால் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கேட்குறாங்க அதாவது ப்ராப்ளம்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம் கேட்குறாங்க அதனால் ப்ரோக்ராம் ப்ராப்ளம் சால்விங் தான் நான் ப்ராப்ளம் சொன்னேன் அதனால் ப்ரோக்ராம் தான் கேட்குறாங்க அதை வந்து தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த மூணு டாப்பிக்குமே யூனிட் ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்ட் சிக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்ட் சி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் எந்த யூனிட்லேருந்து உங்களுக்கு கேட்பாங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான பார்ட் சி யூனிட் எது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபோரில் உங்களுக்கு பி அண்டு பி ப்ளஸ் த்ரீ பி அண்டு பி ப்ளஸ் த்ரீயில் வந்து உங்களுக்கு அதை வந்து தேரி பேஸ்டாகவும் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் பேஸ்டாகவும் கேட்பாங்க அதான் உங்களுக்கு பி அண்ட் பி ப்ளஸ் த்ரீ ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சொன்னேன் ரேடும் பி அண்ட் பி ப்ளஸ் த்ரீயும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதனால் பி அண்ட் பி ப்ளஸ் த்ரீ வந்து அது ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டு கற்றுக்கோங்க அது கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து பார்ட் சியில் கேட்டால் ஈஸியாக எழுதலாம் அதனால் அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அதேமாரி யூனிட் த்ரீயில் வந்து டெட்லாக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் சியை பொறுத்த வரைக்கும் டெட்லாக் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து டிரான்சாக்ஷன் ஸ்டேட்ஸ் ஆசிட் ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு பார்ட் பி தான் அதனால் உங்களுக்கு கவலைப்படுத்தவில் டெட்லாக் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் சியை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த யூனிட் டூவில் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் சி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இஆர் டூ ரிலேஷனல் மேப்பிங் இது வந்து கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு வந்து பார்ட் சியில் கேட்பாங்க ஒன்று யூனிட் ஃபைவ் இல்லை யூனிட் டூ அப்படி இல்லைனா யூனிட் ஃபோர் இந்த மூணு யூனிட்லேருந்து கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு வந்து பார்ட் சி கொஸ்டின் வந்துடும் அதனால் யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இஆர் டூ ரிலேஷனல் மேப்பிங் இது எப்படி பண்ணுறது அதாவது எப்படி டயக்ராம் வரையிறது உங்களுக்கு இஆர் டூ ரிலேஷனல் மேப்பிங்கில் நீங்கள் வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல போனால் உங்களுக்கு ஏடிஎம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து பேங்க்கு லைப்ரரி அந்தமாதிரி இஆர் மாடல் டயக்ராம்ஸு நிறைய பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏடிஎம் பேங்க் லைப்ரரிலாம் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான கொஸ்டின் ஏடிஎம் பேங்க் லைப்ரரிலாம் நிறையா வாட்டி ரிப்பீட் ஆகும் யூனிவர்சிட்டியில் அதனால் நீங்கள் வந்து இஆர் டயக்ராம்ஸ் வந்து ஏடிஎம் பேங்க் லைப்ரரி இந்த மூணு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அதாவது காலேஜ் டேட்டா பேஸு அந்தமாரி எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஆர்டர் எங்கள் ஃபுட் டெலிவரி அந்தமாரி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவான இஆர் டைக்ராம் எப்படிலாம் வரையணும் அப்படி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நெட்டில் பார்த்து கற்றுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா நீங்கள் எங்கள் நோட்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா நான் வந்து அந்த நோட்ஸில் நிறையா இஆர் டைக்ராம் நிறையா எக்ஸாம்பிளோட எது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரிப்பீட்டடான அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே அந்த நோட்ஸில் இருக்கும் அப்படி உங்கள்கிட்டே நல்ல நோட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் அதை கூட பார்த்து படிச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு யூனிட் டூவில் ஃபோர்த் நார்மல் ஃபார்ம் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது பார்ட் சியில் யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ரிலேஷனல் அல்ஜிப்ரா அது வந்து உங்களுக்கு பார்ட் சியில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது